ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு பிஎஸ்எஸ் கெமிஸ்ட்ரி சேனல் ஃபார் ஈஸி லேர்னிங் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஆஸ்மாசிஸ்னா நமக்கு என்னன்னு தெரியணும் ஆஸ்மாசிஸ் அப்படின்றது இட் இஸ் த ஃப்ளோ ஆஃப் சால்வென் மாலிக்யூல்ஸ் த்ரூ அ செமி பர்மேபிள் மெம்பிரேன் இன் டு த சொல்யூஷன் ஸோ சால்வென் மாலிக்யூல்ஸ் செமி பர்மேபிள் மெம்பிரேன் மூலமாக என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சொல்யூஷன் உள்ள போகும் ஸோ அந்த ஃப்ளோ பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் ஃப்ரம் டைல்யூட் சைடில் இருந்து கான்சன்ட்ரேட்டட் சைடுக்கு போகும் ஸோ கான்சன்ட்ரேட்டட் சைட்னா என்னது சொல்யூஷன் டைல்யூட் பார்ட்னா என்ன நம்ம சொல்ல போகிறோம் சால்வென்ட்னு சொல்ல போகிறோம் ஸோ ஏன் இதை கான்சன்ட்ரேட்டட்னு சொல்கிறோம் இதில் சொல்யூட் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கிறதுனால இது கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாகிடுது இதில் வந்து வெறும் வாட்டர் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம்னா வெறும் சால்வென்ட் மட்டும் இருக்குது அதனால் இதை டைல்யூட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஆஸ்மாசிஸை நிறுத்தணும்னா ஸோ இந்த ப்ராசஸை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் ஆஸ்மாசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஆஸ்மாசிஸ் ப்ராசஸ்ஸை நான் ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் சொல்யூஷன் சைடில் கொடுக்குற ப்ரெஷருக்கு நம்ம என்ன பேர் கொடுக்குறோம் ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் ஸோ இது எந்த சைடில் நம்ம எக்ஸர்ட் பண்ண போகிறோம் சொல்யூஷன் சைடில் ஆஸ்மாட்டிக் அதாவது எக்ஸஸ் ப்ரெஷரை நம்ம அப்ளை பண்ணும் பொழுது இந்த ப்ரெஷர் காரணமாக இந்த சைட்லேருந்து இங்கே மூவ் ஆகக்கூடிய சால்வென் மாலிக்யூல்ஸ் அந்த ஃப்ளோ வந்து ஸ்டாப் ஆகிடுது அதாவது ஆஸ்மாசிஸ் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடுது இப்போ இந்த ப்ராசஸ்ஸை நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கான்சன்ட்ரேட்டட் சைடில் இருந்து நம்மளுக்கு டைல்யூட் சைடுக்கு சொல்யூஷன் வருது அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ்ஸை நம்ம ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசஸ் சொல்கிறோம் அப்போ எப்போ இந்த ப்ராசஸ் வந்து பாசிபிள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷரை விட அதிகமான ஒரு ப்ரெஷர் நம்ம கொடுக்கும் பொழுது சொல்யூஷனில் இருக்கக்கூடிய சால்வென்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கும் இந்த பக்கம் வெறும் சால்வென்ட்டை நோக்கி நகர ஆரம்பிக்கும் ஸோ ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ் அப்படின்றது மூமெண்ட் ஆஃப் சால்வென்ட் பார்ட்டிகல் ஃப்ரம் கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன் சைடு டு டைல்யூட் சைடு த்ரூ அ செமி பெர்மியபிள் மெம்பரேன் ஸோ இங்கேருந்து நமக்கு ஃப்ளோ சால்வென்ட் மாலிக்யூல்ஸினுடைய ஃப்ளோ இங்கேருந்து இந்த பக்கம் வருது அப்படின்னா If the solvent molecules move from the concentrated side towards the dilute side through a semi-permeable membrane is called as reverse osmosis. So, in the reverse osmosis, if it is possible, we will get in the concentrated solution side, we will get in the excess pressure. So, excess pressure is in the pressure greater than osmotic pressure. The pressure should be greater than தி ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் ஸோ இதை விட அதிகமான ஒரு ப்ரெஷரை சொல்யூஷன் சைடில் நம்ம வந்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த சொல்யூஷனில் இருக்கக்கூடிய சால்வென்ட் மாலிக்யூல்ஸ் செமி பர்மியபிள் மெம்பரேன் வழியாக அடுத்த சைடுக்கு நகர்ந்து போகும் ஸோ இப்போ இந்த ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ் அப்படின்றத எங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டீசாலினேஷன் ஆஃப் வாட்டர் ஸோ அல்லது பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இங்கே நம்ம என்ன செய்வோம் டீசாலினேஷன் ஆஃப் வாட்டர்னா சால்ட் வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய அந்த சால்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வெறும் பியூர் வாட்டரை மட்டும் பிரித்து எடுக்கிறோன்னா அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் டீசாலினேஷன் அல்லது பியூரிஃபிகேஷன் பியூரிஃபிகேஷன் அதில் இருக்கக்கூடிய இம்பியூரிட்டிஸை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வெறும் பியூர் வாட்டரை மட்டும் வெளியில் எடுக்க போகிறோம் ஸோ அப்படி தான் நமக்கு வந்து சி வாட்டர்லேருந்து பியூர் வாட்டர் வந்து எடுக்கிறாங்க அங்கே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸோ நான் ஒரு ரஃப் டயக்ராம் தான் போடுறேன் எக்ஸாக்ட் டயக்ராம் நான் கொடுக்கல இந்த மாதிரி இப்படி எடுத்துக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம நடுவில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு செமி பர்மியபிள் மெம்பரேன் வச்சு பிரிச்சுக்கிறோம் இந்த சைடு நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் சொல்யூஷன் அதாவது சால்ட்டட் வாட்டர் எந்த வாட்டர் நம்ம வந்து டீசாலினேட் பண்ண போகிறோமோ அந்த வாட்டர் ஸோ சால்ட் வாட்டர்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இந்த சைடு என்ன இருக்க போது ஃப்ரெஷ் வாட்டர் பியூர் வாட்டர் ஸோ இது வந்து பியூர் வாட்டர் இது வழியாக நம்மளுக்கு வாட்டர் வெளியில் வரப்போகுது இப்போது இந்த சைடில் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ண போகிறேன் பிஸ்டன் வச்சு நம்ம ப்ரெஷர் கொடுக்குறோம் ஸோ இங்கே கொடுக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் வந்து எப்படி இருக்கணும் ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷரை விட 
அதிகமான ப்ரெஷராக இருக்கணும் ஸோ பை அப்படின்றது ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷரை இண்டிகேட் பண்ணுது இந்த ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷரை விட நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் அதிகமாக இருந்ததுன்னா இங்கே என்னாக ஆரம்பிக்கும் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த வாட்ரு மாலிக்யூல்ஸ் மட்டும் எங்கே நோக்கி நகர்ந்து வரும் இந்த சைடு நகர்ந்து வரும் ஸோ நமக்கு வெறும் பியோர் வாட்ரு மட்டும் இந்த சைடு கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த செமி பர்மியபிள் மெம்பரேன் எது எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா செல்லுலூஸ் அசிட்டேட் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணுற செமி பர்மியபிள் மெம்பரேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா செல்லுலூஸ் அசிட்டேட் இதை வந்து ஒரு சூட்டபிள் சப்போர்ட்டரில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த மெம்பரேனை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோன்னா இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும் ஸோ செல்லுலூஸ் அசிட்டேட் அப்படின்றது வெறும் வாட்ரு மாலிக்யூல்ஸை மட்டும்தான் அது என்ன பண்ணி கொடுக்கும் அது வழியாக வெளியில் அனுப்பி கொடுக்கும் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த சால்ட் எல்லாம் என்ன பண்ணாது அப்படின்னா செமி பர்மியபிள் மெம்பரேன் வழியாக அலோவ் பண்ணாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் தான் நிறைய கண்ட்ரீஸில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வாட்டர் டீசாலினேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசஸ் நம்மளுக்கு ஆஸ்மாசஸ் தெரிஞ்சுதுன்னா அதனுடைய ரிவர்ஸை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம கொடுக்க வேண்டிய ப்ரெஷர் பார்த்தோம்னா ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷரை விட அதிகமான ஒரு ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணும் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு அந்த இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம்னா ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசஸ் எழுதிடலாம் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லானதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ